Amani na upendo miongoni mwa wakulima na wafugaji wa kata ya Itamboleo wilaya ni Mbarali iko mashakani kwa sababu ya ardhi. Changamoto ni wafugaji. Ndio wanaotusumbua. Wanalisha mazao yakiwa bado machanga kabisa. Mpaka mpunga unakomaa unainama bado wanalisha tu. Na ukijaribu kuongea nao wanakupiga. Wanadai kwamba kama tunahitaji kulima ili haya maeneo tu tunalipia kwao. Mazao yangu yameliwa. Nina eka tano za karanga, sijavuna hata kidogo. Karanga zote zimeliwa na ngombe. Saizi kuna mabango yamebandikwa huko. Kwamba ni marufuku tusiendelee na shughuli zozote. Sasa tujui tuelekee wapi? Na maana kama ni vijana wa Itambora basi tuwe waizi basi. Yaani kelele tu, kelele tu, kelele tu. Sasa tumechoka na sisi kelele. Chura haiwezi kumkataza mwenye tempo kunywa maji. Wacha tu wapige wapige kelele sinaendelea na mambo yetu. Kwa hiyo sisi hatujui kwamba kwa nini hawa watu wataki kulielewa ile eneo letu kwamba tuko kwenye shikishiria zaidi. Kwamba ardhi hii ni ya kwetu, tumepewa kehalali na watakuwa hivyo. Alafu tuone kinachowezekana. Kina, kina, kina Lakini kisichowezekana wasinganganie. Nyumba yangu wewe utambui kwamba ya kwangu. Kwani tulijenga wote? Ninafahamu kwamba kweli hiyo ni nyumba yako. Lakini mimi nilale nje. Hapana. Tuangalie ni namna gani tutaishi kwa pamoja. Kwenye nyumba kwenda kwake hapangiwi muda. Kuna watu ambao mpaka leo nazungumza hawana hata ekali mmoja. Yuko mzee mmoja mduge. Yule mzee sasa hivi amechoka uzee sio wa umri sasa. Ni uzee wa kuchoka kiakili kutokana kila alichokuwa anakitegemea amekosa. Leo watu mimi naishi Itamboleo na kodi sham kwa matebeti. Eneo langu na kodi sham. Alafu tunasema tuna amani. Hata vile nikisema niende msituni nikaokota ngaraji hata tukuni wakikukuta huko wa Masai basi unatabu. Yaani mkulima anafuata ngumbi ilipo anataka karimi shaba pale pale. Wakulima wanaamini rushwa ndio chanzo. Wa Masai wanatunyanyasa. Wanajivunia pesa zao, wanajivunia mtu mmoja anaitwa bwana Kalash yuko Kapunga pale. Yule ndio msumbufu wa wilaya hii amewakamata viongozi na wilaya Mbalali haina viongozi. Wenzetu Masai kidogo wana mfuko mpana. Yeye anatumia fedha kwa ajili ya kutafuta haki. Hilo ndio tunalosikitika sana kwa mkuu wa wilaya. Tukienda sisi hatusikilizi. Wakienda wafugaji anawasi kwa sababu wana ngombe. Sisi hatuna ngombe. Tuna mahindi, hatumpelekei. Hatuna sababu, hatuna sababu ya kumpa mtu gharama pesa au ngombe kwa sababu ya hiki, kwa sababu iko kisheria. Tunafahamu sisi wenye nayo. Sijajua kwa nini tunaogopa kwa lipi. Hatujajua mpaka dakika hii tunajiuliza atasisi pia. Wenzetu wamepelekea kwamba kila akiona kwamba sisi tuna tunafanya vizuri wanafikiri yule amependelea la lo hasha mgogoro huu una historia ndefu mwaka 1975 serikali ilipima ardhi na kuwapa hati chama cha ushirika usambeko kwa shughuli za ufugaji baada ya kufa kwa vyama vya ushirika mwaka 1982 kamati ya ardhi ya wilaya iliazimia kupitia kikao cha mwaka 1988 hati ile ifutwe na eneo ligawiwe kwa vijiji na kweli mwaka 1991 serikali ilifanya hivyo vijiji vya Isitu, Igumbilo, Itamboleo, Mbalino, Ihahi, Igurusi na Matebete venyewe vikapimiwa ardhi hiyo bila kuifuta hati. Wakati huo hati ilikuwa chini ya benki ya Sierra DB kama mfilisi wa Usambeko. Basi mwaka 1993 wafugaji walilipa deni la Usambeko na kupewa hati hiyo kuonesha sasa eneo hilo ni mali yao na wanalipa kodi zote za ardhi. Habari hii wakulima ndio hawataki kabisa kuisikia. Swala kusema wamenunua ranji. Sasa sisi wananchi hatuna taarifa yoyote na hatukuhusishwa katika manunuzi hayo. Maana tungekaribishwa wote wana vijiji ili tujue kwamba jamani je mnachangia au wenzenu wanunue. Pale ilikuwa makubaliano yetu tungesema basi hatuna uwezo wa kununua. Kama ingekuwa ranji ni eneo la serikali pengine iliweka ili, ili wawekezaji wafugaji wenzetu ingekuja kutuambia hata mkuu wa wilaya tu yuko hapa hajawahi kushuka huko kutuambia ukweli kwamba sisi hatukufilishika hizo ni lugha pengine za wataalamu namna walivyojipanga kulitengeneza hilo jambo ili lionekane sisi mali yetu hiyo ama eneo letu lipotee sasa mzee kama unasema hamjafilisika benki wanaingiaje hapo ndio sisi wanachama hatujui waliingiaje mpaka kwamba sisi tuna deni hapo kweli sijui ndio maelezo tunayopata siasa imeingia kwenye swala letu na naisababisha 
swala hili ni wenye vichwa vijiji wafugaji wanasema siasa ndio tatizo la mgogoro huu kama leo bwana Kaganga na mwenyekiti Neema kutoka kijiji cha Mbalino na mwenyekiti wa Ihahi pia na mwenyekiti wa ulinzi na usalama wa kijiji cha Igumbiro na mheshimiwa diwani yani wanajifanya ndio wanakutafutia kura kwa ajili ya kupata uongozi wakulima wanasema hata walivyotaka kuchana mbao za kuwezeka shule yao waliwafanyia fujo wanao wanza zoezi tu kuanza kuchana mbao mimi nilipigiwa simu na Masai anapiga simu kuzuia ile shughuli isiendelee oh. hawajafata utaratibu waliingia kukata tu huwezi kuingia kwenye mtu kwenye hati ya mtu bila utaratibu tunachangaa dini hii wafugaji wanashangaa kwa nini mkuu wa wilaya hatamki hadharani kwamba eneo hilo ni mali yao sijajua nini kinacho kinacho mpa gugumizi mkuu wa wilaya mpaka sasa anashindwa kutamuka kitu kama hicho kitu ambacho kikishika na anakifahamu kwa nini hatamki kuna nini mkuu wa wilaya imekuwa ni kero tena ni kero hana msaada wowote kwa tatizo hili kwanza amefika mahali mkinyosha mikono na mkiongea anakuwa anatishia siku ile msafara wa mheshimiwa rais vijana hapa tuliandaa mabango mkuu wa wilaya aliandaa maskari wakaja watunyang'anya yale mabango wakasema tutayapeleka kwa rais atukuyakuta ni seme kama mimi katibu mwenezi wa tawi la Itamboreo sina imani na ofisi ya halmashauri yangu ya wilaya Mbalali watu tumechanga mpaka michango kwenda kulalamikia juu ya alizi yetu mpaka kwa mkuu wa mkoa kwa sababu tumekuta mkuu wa wilaya ni kama natupuuza tu tunaenda kupeleka shida zetu pale yeye anazitambua zaidi kuliko sisi hatuwezi kuuana sisi kwa sisi serikali inatazama tu na ni mgogoro wa muda mrefu serikali inatazama tu afu tunasema eti jamani sisi tuna upendo tunapendana ninyi hapa lakini ni kweli mkuu wa wilaya hajafanya lolote mpaka kulaumiwa kiasi hicho. Kwa 2017 mkuu wa wilaya alipoingia Balali alianza kufanya shughuli jitihada mbalimbali kukutana kufanya mikutano na wananchi lakini pia kufanya mikutano ya mingi ya kutosha na wale wafugaji ili angalau waweze waone ni namna gani wanaweza kaishi na majirani zao vizuri kwa kuachia kiasi fulani cha ardhi. Walikata kata kata kwa maana kwamba walisema hata toa hatu moja hata hatu moja kwa sababu ile hati wanaimiliki kisheria na hawatakubali kuachia hata hatu moja ndani ya mipaka ya ranja. Baada wale wenzetu kwa wakukataa kwa maandishi. Mkoo ila akaona hili swala alipeleke kwa mkoo mkoo ili naye aone ni namna gani anaweza akalisahau akasuluhisha hili swala. Mpaka sasa kuna changamoto ya hati kuwa juu ya hati. Wafugaji wanamiliki hati halali na wakulima wanamiliki hati halali katika eneo moja. Kini hii ni ranji ya watu ambayo inaripiwa kiserikali. Tumemilikishwa huko watu tuna hati miliki tunazo. Lakini bado tena tunakuja tunaambiwa ni lunch. Sasa afisa alizi wa wilaya kama aligundua ni, ni lunch ni kwa nini alikuja kutupa zile hati miliki? Na tunazo mpaka sasa tunapokuambia. Hali ndio iko hivyo sasa una ushauri gani mzee wangu? Rais wa Jamhuri anisikie kilio changu. Na kama mimi nitakuwa sina haki Yaani yanipasa tupigane na wao nikifa mimi abadili yule ambaye anapendwa mwenye ngombe maana mimi sina ngombe Unaweza kutokea mgogoro wa vita pengine wakauana kwa sababu ya ardhi kule wanakokaa ni polini wanafanya vuru kijijini wanaenda polini tuna uwezo kwenda kwa vizia itafika mahala sasa itakuwa kama majirani zetu huko Burundi na Rwanda huko kama mheshimiwa rais atatusikia au mkuu wa mkoa wa Mbeya ungeomba aje atusaidie juu ya hili tatizo la sivyo kitakachozaliwa hapa sasa ni vita tumeambiwa ni marufuku kulima ni marufuku kukodisha shamba yani shughuli zozote sisi yani si kabila lingine tusiendelee huko mimi kwa mawazo na uzee wangu naona tunakoendelea ni vita itatokea ya kupigana Kitakachomaliza mgogoro huu ni busara za mwenye ardhi yote ya Tanzania ambayo ni serikali chini ya rais John Pombe Magufuli. Msimlizi ni mimi Veronica Natalis mwandishi wa makala hii ni Dennis Mpagaze.